வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இதுக்கு முந்தி வந்து பிங்டெக் அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் அதில் நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து ரெகுலராக ப்ராட்காஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம் அதில் ஒரு தலைப்பு தான் இது இந்த மந்திரம் மாந்திரீகம் சூனியம் வசியம் இந்த தலைப்பை வச்சுக்கிட்டு இதுக்கெல்லாம் பேஸ் என்ன அவங்களே அதாவது வந்து இது இந்த கர்மத்தை எல்லாம் பண்ணுறவங்க அவங்களே சொல்கிற பேஸ் என்ன லாஜிக் என்ன அதை கொஞ்சம் சொல்லி அந்த லாஜிக்கெல்லாம் வந்து இப்போ ஏன் வேலை செய்யாது அப்படிங்கிறத வந்து விரிவாக சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் மக்கள் எந்த அளவுக்கு பலவீனர்கள் என்றால் நாம் என்னவோ இதெல்லாம் போய் பித்தலாட்டம் ஃப்ராடு இந்த காலகட்டத்துக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கோம் அந்த வீடியோவில் ஆனால் மனிதர்களுக்கு வந்து அவசரம் அந்த வீடியோவை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் பார்க்க வேண்டியது உடனே ஃபோனை போட வேண்டியது ஐயா இந்த மாதிரி ஒரு இது அவனுக்கு சூனிய வைக்கணும் இது அவளை வசியம் பண்ணணும் இங்க இந்த நிலத்துல கால் பாவாத சமாச்சாரங்கள் இதெல்லாம் இங்க வந்ததே வந்து எங்கிருந்து வருதுறாருனா இந்த ஆரியர் வருகை அப்படின்னு நம்ம பாட புஸ்தகத்தில் படிச்சுருக்கோம் அங்கிருந்து தான் வருது அதாவது இப்போ இந்த சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரத்தில் வந்து அந்த கோட்டையில் எத்தனை விதமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் இருந்தது அதாவது எல்லாமே வந்து மெக்கனைஸ்டு ஏதோ ஒரு சக்கரத்தை சுற்றுவாங்க கொதிக்கிற எண்ணெய் வந்து எதிரி மேலே கொட்டும் ஏதோ ஒரு சக்கரத்தை சுற்றுவாங்க ஒரே நேரத்தில் பல நூற்றுக்கணக்கான அம்புகள் பாயம் இப்படி ப்ராக்டிக்கலாக ப்ராக்டிக்கலாக எதிரிகளை ஃபேஸ் பண்ண குரூப்பு திராவிடம் ஆரியம் வந்து எப்படின்னா சைக்கலாஜிக்கலாக சைக்கலாஜிக்கலாக வந்து எதிரியே கார்னர் பண்ணுறது இப்போ ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நானே பெரியார் படம் வச்சுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு பகுத்தறிவோடு பேசுகிறேன் இப்போ திடீர்னு ஏதோ ஒரு அலமாரியை சுத்தம் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு துணியில் கட்டி ஒரு எலுமிச்சம் பழம் கிடைச்சதுன்னு வைங்க கதக்குன்னு ஆயிரம் அதான் வந்து அவங்களுடைய அந்த பாயிண்ட் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் எதிரி உன்னை டார்ச்சர் பண்ணுறான் டார்ச்சர் பண்ணுறான்னா அவனை ஃபேஸ் பண்ணணும் இப்போ எத்தனையோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது போலீஸுக்கு போகலாம் ஊரில் இருக்கிற பெரிய மனுஷங்கிட்ட பஞ்சாயத்துக்கு போகலாம் அட ஒரு ஆயிரம் பாம்லெட் அடித்து பஜாரில் கொடுத்து விட்டுடலாம் ப்ரெஸ்பீட் வச்சு சொல்லலாம் செய்யலாம் அதுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் டைம் பிடிக்கும்ல கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக நமக்கும் டங்குவார் வந்துடும் ஆனால் நம்ம மக்களுடைய சைக்கிள் என்னன்னா எனக்கு ஒன்றுமே நடக்கப்படாது என்ன எனக்கு நோகப்படாது ஆனால் மேட்ரு ஓவர் ஆகிடும் அதான் வந்து மக்களுடைய சைக்காலஜி அதாவது எப்போவுமே வந்து என்னடானா குறுக்கு வழின்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது வந்து இந்த மெட்ரோங்கிறாங்க புல்லட் ட்ரெயினுங்கிறாங்க பட் அதுக்குண்டான காஸ்ட் என்ன அதை யோசிக்கணும் இப்போ அவ்வளோ காஸ்ட்டை நாம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் அது வந்து கேரண்டி கிடையாது இப்போ இந்த நான் சொல்லக்கூடிய இந்த கேட்டகரிஸ் மந்திரம் மாந்திரீகம் சூனியம் வசியம் இவங்களுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே என்னடான்னா மக்களுடைய பலகீனம் தான் மக்கள் வந்து குறுக்கு வழியை தேடுறாங்க இப்போ வந்து இந்த ஹீலர் பாஸ்கர் மாதிரி முட்டா புன்னகைகள் இப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கூன வச்சுவதற்கு காரணம் இந்த மனிதர்களுடைய அந்த பலவீனம் அதாவது இவன் ஒர்க் அவுட் பண்ண மாட்டான் இவன் அதுக்காக எந்த ரிஸ்க்கும் எடுக்க மாட்டான் இவன் உக்காந்த இடத்துல இருப்பான் ஆனால் காரியம் நடந்துடணும் இதெல்லாம் நடக்குமா வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு விதி இருக்குது என்னடான்னா நீ எதையாவது பெற வேண்டுமானால் 
எதையாவது இழக்க வேண்டும் நான் எதையும் இழக்க மாட்டேன்னா எதையும் பெற முடியாது எல்லாத்தையும் இழக்க துணிஞ்சிட்டா எல்லாத்தையும் பெறலாம் அதான் லாஜிக் இங்க சரி ஒரு வகையில வந்து இந்த மாதிரி போன் கால்ஸ் வரும்போது எரிச்சலாகும் அட் த சேம் டைம் மனுஷங்க பாருங்க எவ்வளவு பலகீனர்களா இருக்காங்க பாருங்க இது வந்து இருபத்தி ஒன்னாவது நூற்றாண்டு ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் மனிதர்கள் குழுவாக இயங்கினார்கள் அதாவது தொத்து வியாதி வந்தா ஏரியா ஏரியாவே காலி ஆயிடும் இப்ப அப்படி கிடையாது ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒரு ஈகோ இருக்கு நான் தனிப்பட்டவன் நான் யுனிக் அப்படிங்கிற அந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் அது இருக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து வேலைக்காகாது இது எல்லாமே வந்து என்னடான்னா மனவியல் விளையாட்டுகள் இந்த மனவியல் விளையாட்டுகளில் பலிகடா இது வந்து எல்லா பக்தியுமே ஆகிறா அதாவது வந்து பொருளாதார ரீதியாக மக்களை ஏ பி சி டின்னு ஜட் வரைக்கும் குரூப்பாக பிரிக்கலாம் இந்த மாதிரி நிலத்தில் கால் பாவாத சமாச்சாரங்களுக்கு ஈல்டாகி மொக்கையாக கூடிய மக்கள் ஏ குரூப்பில் இருந்து ஜட் குரூப் வரைக்கும் இருக்காங்க இதுக்கு என்ன பண்ணுறது இப்போ என்னது திருமூலர் சொல்கிறார் மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் தேவையில்லை பாரதியார் சொல்கிறார் மனதிலே உறுதி வேண்டும் வாழ்க்கையிலே தெளிவும் வேண்டும் மனசில் வந்து உறுதி இருக்கணும் அந்த உறுதி இல்லைன்னா வேலைக்காகாது இனி இந்த இயற்கையில் வந்து ஒரு விதி இருக்குது அந்த விதியை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் என்னடானா எல்லாரும் வெறும் கையோடு தான் வந்தோம் வெறும் கையோட தான் போக போகிறோம் இது எல்லாமே வந்து இடைப்பட்ட காலத்தில் நம்ம கிட்ட இருக்கும் இப்போ நம்ம காந்தி தாத்தா சொன்னார் என்ன சொன்னார் நீ வந்து சொத்து வச்சிருக்கியா அந்த சொத்துக்கு நீ ட்ரஸ்டி மட்டும்தான் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படி ஒரு கான்செப்டில் நம்ம ஆளுங்க வாழ்ந்துருந்தா இந்த பொருளாதாரம் ஏன் இப்படி நாறிட போகுது இப்போ நம்ம அம்பாடி மும்பையில் ஒரு வீட்டை கட்டுறாரு மழை வந்தால் நனையுதியா குடிசை குடிசையில் ஒழுகுனா ஏதோ அந்த நேரத்துக்கு இந்த அரசியல்வாதிகளுடைய பேனரையோ பிளாஸ்டிக் கவரையோ போட்டு போயிட்டுவோம் அம்பானியினுடைய வீட்டுக்கு ஹெலிகாப்டரில் கொண்டு வந்து கவர் போட்டானுங்க நீ உன்னுடைய சொத்துக்கு ஒரு ட்ரஸ்டி அவ்வளோதான் ஹேண்ட்லிங் சார்ஜஸ் ஹேண்ட்லிங் சார்ஜஸ் எடுத்துக்கலாம் அது வேற கதை இப்படி எல்லாருமே வந்து சுயநலம் இப்போ நான் ஒரு பெண்ணை விரும்புகிறேன் அந்த பெண்ணும் என்னை விரும்ப வேண்டும் அல்லவா வசியம் பண்ணிட்டா அவள் வந்துடுவா என்ன லாஜிக் இதெல்லாம் இங்கே வந்து என்னடா நான் சொல்ல வர்றது ஆன்மீகம் ஆன்மீகத்துக்கும் உங்கள் உடல் மதம் மதம் இனம் ஜாதி மொழி இந்த கருமாந்திரத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது உடல் மனம் புத்தி இதை தாண்டி செயல்படுறது தான் ஆன்மீகம் அரசியல் அரசியல் என்பது மக்களுடைய அன்றாட தேவைகள் உணவு உடை இருப்பிடம் வேலை வாய்ப்பு அவ்வளோதான் அதை கொடுக்கறதோட அரசியல் வந்து பின்னாடி போய் நின்றுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவன் தலையெழுத்து நல்லா இருந்தால் அவன் ஆன்மீகத்துக்கு போகிறான் அதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதாவது மனிதன் இந்த உடலையும் மனசையும் புத்தியையும் வச்சுக்கிட்டு அல்லாடுறதுக்கு காரணமே என்னடான்னா எல்லாமே அறகுறை இப்போ ஒரு மனித உடல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு வைங்க மைண்டு பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் மைண்டு கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு வைங்க அங்கே அறிவு வளரும் அப்போ வந்து மந்திரம் மாந்திரீகம் சூனியம் வசியம் இதெல்லாம் வந்து அம்புலிமாமா கதையில் கூட வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது இப்போ இன்றைக்கி பாருங்கள் எந்த இதுன்னு இந்த சுட்டி டிவி வெங்காய டிவின்னு வருது எல்லாத்துலேயும் இந்த கரும்பம் தான் 
மனிதனுடைய மூளை அது வந்து டூ இன் ஒன் ஒரு வகையில பார்த்தா ரேடியோ ரிசீவர் இந்த அண்டை வெளியில் இருக்கக்கூடிய என்ன அலைகளை இது ஈர்க்கிறது அது வந்து எல்லா மைண்டும் பண்ற வேலை தான் இதே வந்து உங்க மைண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க வி கேன் ப்ராட்காஸ்ட் மக்கள் வந்து எப்பத்தா வந்து இதையெல்லாம் வந்து விட்டு தொலைச்சி ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்க போகிறாங்களோ இன்னும் எத்தனை பெரியார் தான் வரணுமோ ஒன்றும் புரியல நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்